Foi inaugurado por autoridades políticas de Maringá e do Paraná o Complexo de Lazer Parque do Japão, construído para homenagear os mais de 100 anos de imigração japonesa na cidade. Imigrantes que ajudaram a construir Maringá, batalhando ao longo dos anos e fizeram a cidade ser o que é hoje. Exemplo de beleza e maquete para vários municípios do Brasil. O local foi feito com muitos detalhes e a característica da tradição oriental com o estilo nipo-brasileiro, que atraiu populares e levaram a família no primeiro dia de inauguração. Um ambiente tranquilo, onde o público pode ter contato com a natureza, com as árvores, com a água e as tradições na construção oriental e a decoração do parque, que dá uma sensação de estarmos em outro país. Como nós vimos, é uma grande obra, né? Num local que não tinha um desenho de utilidade pública. Aqui antigamente era um lixão e hoje nós temos uma maravilha que projeta Maringá no cenário nacional, mas até mesmo fora do Brasil. Do Parque do Japão, fora do Japão, nós temos aqui a grande referência em Maringá. Isso é um, é um privilégio para Maringá e ao mesmo tempo um presente que a comunidade nipo-brasileira merece e nós ganhamos com esse intercâmbio cultural entre as duas nações. No local funcionava um lixão em Maringá e hoje abriga a beleza e a tranquilidade que encantam a todos que visitam e conhecem o Parque do Japão, modelo para o país e exemplo para várias cidades do Brasil. Estamos entregando aí à comunidade maringaense um atrativo turístico de primeira grandeza, não só para Maringá, mas para o Paraná como um todo, e uma homenagem a tudo que a comunidade japonesa fez pela construção da Maringá que nós temos hoje. É um momento especial, fizemos um monumento de comemoração aos 100 anos da imigração, mas acima de tudo um espaço onde eh, os japoneses possam se sentir valorizados e que a comunidade maringaense possa ter para o seu lazer, para passear com a família, para um reencontro com a natureza. Uma alegria muito grande para a gente poder entregar esse espaço para a comunidade maringaense.